行，如果我走了，锦华怎么办？他在童家怎么办？你不要老是为别人想，好不好？这几天来，我一直想着你，能给你幸福，给你自由，这是我唯一的心愿，你知道吗？刚才我遇见你，我知道这是老天爷给我最后的机会，只要跟你在一起，我什么都可以放弃。我什么都可以不要，因为我爱你。别碰他，没事吧？你要不是女人，我就打你了。如意，你要是想离开童家，至少先澄清杀害我大哥的罪行。当时在场的只有你和锦华，你一走了之，锦华有什么样的下场，你最清楚。我更清楚的是，如果不离开童家。如意只有死路一条。太明凯，我大哥死的不明不白，他尸骨未寒呢，你就和我大嫂私通了。明天这事儿传出去，你们谭家一定颜面扫地，我们谭董两家也会反目成仇，这样的后果你要承担吗？不要拿什么名誉来威胁我，任何名誉都比不上一条命。你觉得人命很重要，是不是？好，那我就告诉你们，如果他今天不跟我回童家，我也绝对不会活着回去。思若，你放了如意吧，她真的是无辜的。你住嘴！只要我活着，你永远都别想和她在一起。哎，爹，你没事吧？没事儿。你是不是一夜都没睡啊
。爹，当我昨天看到嫂子要放走如意的时候，我觉得嫂子的话可能是真的。毕竟知道真相的人只有他一个人。大哥的死，可能真的和如意没有关系。实在没有办法的话，我们还是放了如意吧。我真的不想把嫂子也牵扯进来。不管锦华说的是不是真话，我现在就怀疑，我的儿子已经陷入了如意和别人设计的圈套。可是我们没有证据啊！只要捏住如意，就不怕他不开口。我说过，害死我儿子的人，一个都跑不了。马上通知警局来拿人。朝上看。怎么样？爸，你泡的这是什么茶呀？我从来都没有喝过这种茶。自个儿炒的，爸，你还会炒茶呢，怪不得你对乌茶镇别有一番情谊。没错，而且情谊还很深呢、啊。大小姐，大小姐，九叔，你怎么来了？爸，这就是如意的父亲。哦，哎呀，九叔啊，哦，老爷好，长天一夜的跟秋朗说起你。如果没猜错的话，今儿是为了女儿的事儿来的吧？是啊，我就想问问大小姐，童小东一死，童家会把我女儿怎么样？我心里七上八下的呀。对，就是啊，你心里可得要有个准备啊。老爷，您这话是什么意思呀、啊？爸，你是不是知道什么呀？呃，实不相瞒的，我听说啊，童家准备把如意啊。当做谋害童耀东的凶手，交给警局来法办。啊，这这不是要逼死我女儿吗？我我拼老命也要救我的女儿。啊，快进去来。九叔，九叔，爸，你快去找张局长说说，你一句话就能救如意的。赶紧去拦着九叔，别让他真的拼了命啊！去。你早就知道，对吗？哎呀，去吧。我等的是另外一个人来求我，这如意才会置之死地而后生的。爸，去吧。啊，夫人，夫人，童家已经决定把如意当做凶手送到警察署去了，一谈罪名成立，可是要杀人偿命的。夫人，我们难道就不管如意死活了？怎么管？管了就摆明了和童家决裂了。夫人，救救孩子吧！什么孩子？他是个祸水。我真不明白，为什么每次一提到如意，你总是护着他。啊不不，夫人，云霞说的是明凯少爷。你不是答应明凯少爷要放如意一条生路吗？那如意一旦有个三长两短，那不就等于要了少爷半条命吗？我求求你了。起来，起来，让我想一想。你起来，大夫，备车。能拦得住这事儿的人，只有高秋了。我还是认为，思若他不会那么绝。你看，我不跟你讨论思若会怎么做，我就问你，如果如意性命攸关，你会怎么做？当如意跟我说，他爱我的时候。我已经做了选择，我要永远、永远跟他在一起。好，明凯，只要你不放弃对如意的爱，我会一如既往的支持你。谢谢。喂，童家已经决定拿如意了，是现在还是再等等？
。张局长，请看在秋朗的薄面上，再给我几天时间。我明白，好戏马上就要开锣了。呃，有事儿你招呼一下。好，谢谢，谢谢张局长。出了什么事？佟家决定法办如意，我们的时间不多了。里边请。老夫人，请。您是？秋朗的义父，叶海山。啊，叶先生，他夫人多礼了。我早就听秋朗提过你，而且你也救过我儿子，实在是万分感激。哎呦，客气客气。然后我今天来是找秋朗的，既然他不在，那就不叨扰了。谭夫人，既然来了。小酌一杯清茶的时间，总该有吧？来，来，请。我从小生在茶树下，长在茶树下。所以对茶有一种特殊的情怀，所以啊，我这一辈子都离开不了茶，尤其是无茶镇的茶。叶先生如此爱茶，难怪会选择无茶镇开封号。尝尝。色慈悲，深情泉水冲泡，方见色如白银，形状如针，入口丝丝回甘。这是我这一辈子最喜欢的茶。怎么，不喝您口吗？不，很久没喝了。这茶让我想起一位故人。看来谭夫人对白毫银针还独有一段情怀啊，叶先生，我们没有见过面吗？见。长相思兮，长相忆；短相思兮，无穷尽。早知如此半人心，还不如当初不相识。